。奸细，大奸细，栓子，二两子。嘿嘿嘿，哥，走，喝酒去。侯爷说了，抓着这个大奸细，侯府上上下下都有酒。我这奸细，明天就要送到官府，据说当天就要问斩。别过了哦，那这奸细怎么办？他绑着呢，只要他不耍花招，他一定跑不掉。嗯，有道理。小侯也说了，那兵书就藏在书房。好。杀出个幸福来游戏，游戏，游戏。就与你，你却回来了。美人跟踪吧，属下是扶桑一顶一的高手，一路上小心谨慎，断然不会有人跟踪。就是这个驿馆，对，就是这个。二娘子说，务必按住监视，安全送出城。好嘞，我这就回去。这个我倒是相信，大唐还没有人能跟踪得了你。可是你是怎么逃出来的？属下被抓之后，受尽了酷刑的折磨。可是属下咬紧牙关，铁骨铮铮，愣是一个字儿都没说呀。那王修看属下实在是一块硬骨头，就将属下绑在了厨房外的柱子上，准备明日一早送入官府。属下趁着夜晚无人，割断了绳子跑了出来。你拿什么割断的绳子？刀啊
，哪来的刀？地上捡的呀。不对，有蹊跷。连洛氏如此一说，果然有蹊跷。那属下拿到了兵书之后，等等，拿到了什么？兵兵书啊，在哪儿？连夜出城，连老师等等，属下居然有蹊跷啊！有什么蹊跷？那把刀为什么会无缘无故的出现在属下的身边？八嘎，兵书都拿到了，还管什么刀？那可是八嘎，现在就出城。大和军，待我们回到了扶桑国，呈上兵书，我们就可以高过他。火。美妾如玉，美妾。海如云，连老师，我们走。小侯爷，那几个扶桑探子走了吗？已悄悄出城。好，这我就省心了。东西都已经被盗走了，我看谁还天天盯着我不放。娘娘，据扶桑国密探所报，扶桑国近日获取了一份《三国杀兵书》。《三国杀兵书》是的，据属下得到的消息，这《三国杀》游戏实际上暗藏着一部兵书，得此兵书者即可号令天下，莫敢不从。另外，据扶桑国密探所报，扶桑国近日。还获取了一份《倚天屠龙秘方》。什么是《倚天屠龙》？哦，娘娘容禀，据扶桑国获取的密线所在，《倚天屠龙》就是绝世宝刀和绝世宝剑之制作方法。如将兵书藏于宝刀之内，将绝世武功藏于《倚天剑》内。那么，宝刀即为屠龙宝刀，宝剑则为倚天宝剑。有诗为证：“武林之尊，宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从。倚天不出，谁与争锋？”我大唐竟然有这样的瑰宝，竟然落于倭国之手，是谁泄露出去的？娘娘，据闻。这宝刀和兵书都是从王修之处所得。不会，王修虽为人不羁，但绝不会出卖大唐。想是被盗取的。<笑>娘娘，这王修他是有心也好，无意也罢，总之他是泄露了大唐机密。他说是无意，可是。又有什么做证明呢？啊！这部大哥，你别说话，专心练刀。这部大哥，要沉稳。从你刚才的刀法中，我听到了一丝凌乱。你要记住，只有心如止水，才能练就上乘的刀法。独孤父。我有话跟你说，夫君，我有句话要问你，不知当讲不当讲？当讲。我知道夫君这个人性子虽然有点放荡不羁、不拘小节，但是在大是大非面前还是不糊涂的。嗯，怎么了？近日坊间流传出夫君……管我什么了？本宫虽然也是不相信。但是这坊间越传越像真的，我这心里也搁不住事儿，所以必须要向夫君确认一下，心里才踏实。你就直说吧，谁又在背后说我什么坏话了？倭国近日获得了《三国杀兵法》跟屠龙宝刀的制作方法，坊间传出是夫君你。没错，是从我这传出去了。夫君你，你什么你？你还真相信我里通外国，而且还通那倭国呀？不信，本宫一万个不信。只是夫君你为何？不信就坐下嘛，来，先坐下好不好？嗯
。你刚才呢也说了，说我是个不拘小节，但是在大事上又不糊涂的人。你说，像这种国家机密的大事，我怎么可能糊涂呢？告诉你实话吧，那个秘籍还有兵书都是假的。你说那倭国的密探天天到我府上打探，还想绑架我家里人要挟我，我怎么办？我一想我。防得了初一，防不了十五，只能弄个假的糊弄糊弄，让他们回去交差得了。夫君，你吓死我！吓什么死？你不是不信吗？本宫是不信，不见得所有的百姓跟官员也不信。最重要的是，皇兄是不是也能像我一样不相信？哦，也是，这个问题我没考虑到。不过我不明白，你说兵书跟宝刀的事儿，在倭国也是机密。怎么可能这么快这事儿就传到长安呢？我也奇怪这一点，一定是有人暗中散布，要置夫君于不利之地，夫君要小心了。是哪个贱人呢？八成是武后。自从上次五师兄弟被我们抓了之后，我一直怀疑夫君最近身边发生那些蹊跷的事情，都是武后暗地里指使的。不会吧？武后对付我干嘛呀？我又没惹他。武后有大略，为人歹毒，断不可能容忍异己。那个，这个事儿，这个、呃、千寻姑娘，你你是要有什么事儿说吗？我来时已不短我，我啊，行了，我知道了。从你刚才的刀声中，我已经听出来了，你一定有心事。我刚才跟你说的，你没听明白吗？我根本就不是当一己的料。我当初早就跟自己说了，就当一行也不能当一己。夫君，其实我是一己。什么？你？武后趁着这几年皇兄身染重病，裴之玉一染指朝政，野心昭然若揭。但是皇兄却被武后蒙蔽，至今全然不知。我决定不日发难，弹劾武后。弹劾？不可！夫君放心，此事不会牵涉于你。你不会成功的。哎，怎么跟你说呢？总之，总之你不会成功的。这是凭我一人之力，万万不会成功。但是，我已经联合了上官仪，凭借上官大人的帮助，相信武后无论势力再大，都不济于事。不行不行，万万不可，万万不可！此事凶多吉没有，是个死局啊！我身是李家人，誓死都要为李家效力。即使身死，又有何惧？那我们克尔呢？我们克尔怎么办？你就能那么眼睁睁的看着他那么小就没了娘？夫君，这不是还有夫君的吗？而且不会像夫君上有那么严重。你不懂。夫君，现在不是耍小脾气的时候。兰陵，武后将来不仅仅是武后，他还是周武皇帝。夫君这个瞎话编的真没有水平。中华这么多年来就没有听说过女皇帝。此事千真万确。你凭什么这么确定？好吧，我跟你说实话吧，我是从一千四百年之后的世界来到这儿的。所以这一千四百年之间的事儿，我都知道。<笑>夫君，你这个瞎话编的还没有刚才有水平呢。是真的。好了，夫君不要再说了。我知道夫君是也是因为担心我才编此胡话的，我兰陵心领。但是夫君也知道我的为人，一旦确定的事情是不会改变的，请夫君体谅。千寻姑娘有事跟你说，涨工资的事找老四，不是这件事。姑娘，我们先回避一下吧。走吧。董事长，我说的是武后的事。什么？侯爷
，娘娘与许敬宗商量着借着三国杀的事情为难于你，侯爷一定要小心谨慎。你怎么知道？其实我就是娘娘派来的密探。你？千寻思又跟着娘娘，一直是娘娘的贴身丫鬟，理当为娘娘效死力。此番娘娘派我来会所，暗中监视侯爷。他为什么要监视我？娘娘天性多疑，侯爷在大唐风生水起，而不依附于娘娘，却依附于兰陵公主，因此娘娘才派我来监视侯。那你为什么又向我告密？千寻以为娘娘是千寻唯一的亲人，但在这会所中生活的越久，越舍不得。吴姑娘、独孤大哥对我都照顾有加，千寻不忍看着侯爷罹难，因此才据实相告。千寻。谢谢你，你能告诉我这些，已经是披了性命，我很感动。其实，我也能猜个八九不离十，但我现在已经是骑虎难下了，只能听天由命了。有本起奏，无本退朝。臣有本起奏。陛下近日身体欠安，由我代为理证。许敬宗，有什么事儿？臣奏王修，理通外国。你有何凭证？王修、王子豪将《三国杀兵书》与《国之瑰宝》墨刀双双交与扶桑密探，此事在长安城内街头巷尾已经传遍。你放屁！坊间的传言你也信呢、啊？你有什么证据证明王家小子里通外国呀？梁老将军，且听许敬宗把话说完。我当然有证明。我是从扶桑密探处得知消息。哎，那密探的密文此时就在你们军部吧？你，梁老将军可有此事？确有此密文，但这不能够证明王修里通外国呀。那这还不得证明？那何样才可证明？那三国杀，老夫确实听说过内藏宝书，但这在我朝只是坊间的传闻而已呀、啊。何以到了扶桑就成了确凿的兵书呢？再说这宝刀，王修确实主持过锻造法的改造之法，但王修只知道一些改造之法。对于墨刀的改造，其他的流程他概不知晓，所以何以确定屠龙宝刀是大唐的墨刀呢？所以墨将认为此事必有蹊跷。蹊跷！<笑>梁老将军，这只是你的猜测吧？要照你这么分析，我奏王修理通外国，那是理由充分。<笑>你这是欲加之罪，何患无辞呢？你凭凭这样就把我们的忠臣定罪，不怕别人耻笑吗？哼！可是，如果就此放过王修，我泱泱大唐，天威何在？你，我怎么，我怎么，怎么，怎么，怎么？你还想打人不是？嘿嘿，我借你个胆儿，来来来，朝这儿打！来我还是第一次遇到你这样要求的人呢、啊。好了，我成全你。哎呦！哎呦哎，你来，你真动手，我我我给你没完，我，哎，你走，你走，你来，我放肆，朝堂上岂容你二人放肆？娘娘息怒，娘娘息怒，呃，下官失态了。娘娘，臣有话要讲。说，王修里通外国的罪名虽然无法确定，但是因为是王修这三国杀，才让大唐此番颜面无存。因此，对待王修不宜以朝廷名义降罪，否则就坐实了扶桑国盗取我大唐机密。大唐刚刚与吐蕃征战，国力空虚，此时若追究扶桑，不免有一番战事；不追究，又显得我大唐孱弱。因此，下官建议，查封王修产业，以示惩戒。狄爱卿可有这样好的建议？禀娘娘。这也是我的一位朋友告诉我的。谁？元芳
，娘娘，娘娘，娘娘，那狄仁杰不过是一个小小的大理城，可是他竟敢公然在朝堂上提出反对意见，娘娘，此人必诛。你懂什么？狄仁杰刚正不阿，对事不对人，此番狄仁杰的话颇为在理。如果现在动了王子豪，对我大唐不利。可是娘娘，这么好的机会，本宫首要对付的不是那王子豪，对他只是惩戒惩戒，让他少掺和上官仪和兰陵公主的事儿。再说，王子豪是一个不世出的人才，杀了他，对我大唐有利吗？那娘娘打算怎么办？王子豪的事儿你就不用管了，交给武家兄弟就可以了。你现在去跟上官仪套套近乎，我猜这老东西马上就要采取行动了。